欢迎来到名人 VTV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：内娱 CP 感玄学，吴磊赵金曼男科，赵丽颖杨子百搭，王鹤棣形象反转。内娱 CP 感玄学还真的是个谜，演员之间的 CP 感一直是个玄而又玄的东西，有时候。俩人明明看着很搭，演起情侣来却毫无 CP 感，更像是仙妹。比如在《暴雪十分》里的吴磊和赵金麦，当时看预告和海报时，俩人氛围感拉满，结果到了正片里，这俩人的 CP 硬得硌牙。吴磊演的男主仿佛是现代林不疑，高冷，话少还端，偏偏还喜欢眼神戏硬上。不管是暧昧拉扯戏，还是后期进入亲密关系时，只要一演感情戏，立马就满眼深情了，没有一点铺垫过度，那种早早就准备好的深情，看得人半尬不尬的。赵金麦扮演的女主倒是很邻家的性格，但一遇上跟男主的对手戏也是诡异。前期俩人暧昧拉扯时，表现的比较紧张不自然。但那种紧张不像是遇到心上人，心乱跳的紧张，反而是跟人不熟识的紧张客套。俩人演到亲密戏时，更是直接把人看到脚趾抓的，一个用力过猛，努力想展现成熟男人的性张力感，一个呢眼神里就透着漠河抗拒。这场景不敢多看一眼，其实能看出来，俩人努力敬业的在演了。但在荧幕 CP 感这块，真就是越努力越尴尬。咱就是说，要不还是试试校园剧吧，至少还比较清爽。所以又回到了最开始的那个问题 ：CP 感营造到底靠什么？首先，当然是靠演员自身硬件顶，气质形象是 CP 感第一要素。甜妹可以说是 CP 感一大王牌，她们没有攻击性，亲和力强。让看剧的观众很容易代入，赵丽颖就是这一款的一大代表，跟陈晓的《洛真传奇》，跟霍建华的《花千骨》，跟林更新的《楚乔传》，跟陈伟霆的《老九门》，全都有很强的 CP 感。就连《姗姗来了》里的张翰，当时已经初步油画，但跟赵丽颖一搭，当年也火了。还有跟《追鱼传奇》里的张真，《知否》里的小公爷。虽然赵丽颖在每一部剧里的人设不同，但 CP 成功率高离谱谱。这里面肯定也有演技不错的原因，但外形条件无疑是上了大分。而且甜妹 CP 感强的体质也算是被证实过。九十九十五花人气正旺的杨紫、赵露思、虞书欣，几乎都是靠这个路线成功的。让杨紫大火火的香蜜和亲爱的热爱的。女主人设都是偏可爱和傻白甜一点，再加上清河林家的外形条件和不错的演技，一下就爆了。赵露思、虞书欣也是一样，一个可爱娇嗲，一个软糯林家，在他们给人的表演印象还没定型的时候 ，CP 感也是一再一个准。可惜呀，在地心引力和无路可逃之后，一个奶化，一个夹子金附体。已经逐渐影响到两个人 CP 体质的发挥了。影响 CP 感的第二大重要原因就是人设强，剧本好，也能磕到。一部剧有优秀的人设、出色的剧情，编剧写出的感情也足够细腻。CP 感稍弱的演员也会在剧本的加持下得到极大的提升。人设加持为一大代表王鹤棣。同样，一张脸，《苍兰诀》里的东方清苍有多迷人，浮屠原和以爱为营，就被嫌弃的有多惨。除了妆造好，更重要的区别就在人设呀。大强可太讨喜了，剧本方面就要举例顾漫的四部曲了。除了何以笙、萧若、杨洋,洋和张翰，都不是很有 CP 感体质的人。杨洋,洋连下颌线都帅气的脸庞，加端王的气质。适合独美，不适合有 CP。但微微一笑和你是我的荣耀就成功了。其中啊，剧情节奏、感情线刻画、人设风格都是成功原因。
特别是你是我的荣耀。刚出海报时，被大家说是和六八比美，剧播出后反而被一部人磕到了。其中一大部分的原因就是人设，六八拿的美艳女明星倒追学霸剧本，对着男主崇拜心态，迷妹脸。这样的人设反而削弱了长相带有攻击性的特点，增加了亲和感，接了地气。杨洋,洋这边呢，前期拿失意的航天设计师剧本，显得阴谋又暗淡，反而一定程度上压制了杨洋,洋的端的气质，所以才让一部分人磕到了。CP 的成功，当然还有第三大点，演技。有外形条件 ，CP 体质的需要演技。这些缺乏的情况下，更需要演技。举例，丁禹锡一直被大家说丑帅，但《成千千里》的韩硕也好，《月光变奏曲》里的周川也好，都莫名的被他演出了苏感。真正纯靠演技让人 get 到 CP 感的举例，王骁，网友精准点评他是拖拉机的长相法拉利的气质。就问问有没有人磕到了《三生三世》里的凤九和思念。《流金岁月》里的朱锁锁和杨科，三大队里和高叶，只有短短几场的戏，都有人磕到了老夫老妻的甜蜜。这就是演技啊！磕 CP 如今已经成为内娱的一大流行趋势，尤其是偶像剧，能不能火 ，CP 感成了关键一步。但也有人为了组 CP 而走火入魔。要我说啊，演技练上去，要啥啥都有。Thank、you